kwa kipindi cha mwaka mmoja sasa Kenya imekuwa ikikumbwa na msukosuko wa ugaidi, uhalifu, mauaji ya kiholela na ufisadi. Na wanaojipata kubanwa ni wa Kenya wa Lalahoi, kuanzia Tana River, Baragoi, Westgate hadi Mpeketoni. Ni nani mtetezi wa Kenya? Leo mwanahabari wetu mpekuzi Muhammad Ali amemwandikia barua Rais Uhuru Kenyatta na kumtaka a, funge njuga akawakumbue wa Kenya wanauawa kinyama kila kukicha. Rais habari ya siku nyingi. Jina langu ni Muhammad Ali mwandishi wa habari wa runinga ya KTN. Mara ya mwisho kuonana nawe ilikuwa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu uliopita huko Mombasa katika shule ya msingi ya Hadija. Ulikuwa mchangamfu kando na ahadi chungu nzima kwa wakenya. Ahadi za tarakilishi za bure kwa wanafunzi wa darasa la kwanza kutoa nafasi za kazi milioni moja kila mwaka kwa vijana kuwekeza katika usalama wa taifa miongoni mwa ahadi zingine lakini sasa bwana rais na ufia ahadi hizo zimegeuka na kuwa tasa barua yangu inaanza na masuala ya usalama ambayo nimeyapa kipaumbele kwanza kabisa ninauliza uko wapi hatukuoni bwana rais Wa Kenya wanashambuliwa kila mara na kuwa wa kinyama. Walioponea wamebaki na vilema vya maisha. Shambulizi la Westgate na ahadi za serikali yako zilionekana kama hekaya za bunuasi. Uliowapa majukumu ya kutulinda wako wapi? Kuanzia mkurugenzi wa NIS Michael Gishangi, Inspector General wa Polisi David Kimayo, mkurugenzi wa CID Ndegwa Muhoro, kamanda wa GSU Kitili Mboya, waziri wa usalama wa ndani Joseph Olelenku na mkuu wa majeshi Julius Wawero Karangi. Kama mimi silali hata nyinyi hamtalala. Ukweli wa mambo ni kwamba wa Kenya wanahisi kuwa nyote mmelala. I don't think uh, that the government is doing enough to solve this issue of security. Bwana ye anasema tu tutafanya tutafanya na haifaniki. They need to rethink their strategies. Usalama umegeuzwa na kuwa mchezo wa tufe. Our freedom was hard won and now it is under threat. Tumejisahau kiasi cha hata kuonyesha siri zetu za ndani kwa maadui zetu. Hatujui tunapigana na nani. Katika kazi yangu ya uandishi wa habari, nimezungumza na wadadisi wengi wa masuala ya usalama na Bwana Rais, wengi wao wanahisi kwamba tupigana wenyewe kwa wenyewe. Na iwapo si wenyewe kwa wenyewe, basi tunakimbizana na kivuli cha fimbo ambacho hakisitiri jua. Badala ya kuwaua magaidi tunajiua wenyewe. Kwa kweli hatuwezi kushinda vita hivi iwapo tunaumizana wenyewe kwa wenyewe badala ya kuungana. Mara tuambiwa ni MRC, mara Mungiki, mara Magaidi, mara Godoro na sasa waziri wako Olelenku ana mapya zaidi. Whether this is linked to politics or not is something that is yet to be verified. But we don't rule it out. Waswahili wanasema bata hata umulishe mawe bado atahara. Bwana Rais, tumuamini nani? It is our responsibility and the country will continue to take the necessary action to secure the country. Serikali hii ni imara na tunasonga mbele. Bwana Rais, majuzi uliingia na taswira mpya kabisa katika uwanja wa nyayo. Magari ya kujikinga na risasi na usalama zaidi. Hii si kawaida tangu uongozi wa hayati mzee Jomo Kenyatta Daniel Torotich Arap Moi na Mwai Kibaki iwapo wewe unahofia je sisi walala hoi tutahisi vipi <tos> mauaji ya mpeketoni ni sawia na yale ya Tana River damu ya wana mpeketoni inalilia haki kina mama wameachwa bila watoto na waume mkuu watoto ukisalia mayatima kwa kosa la serikali walioichagua kikatiba serikali iliyowaahidi kuwalinda pamoja na mali zao 
mauaji ya kiholela yanazidi kugonga vichwa vya habari baadhi ya maafisa wa kulinda usalama wameamua kuwa wao ndio majaji na mawakili kwa Kenya wanyonge wasio na mtetezi pale si watu wa kushikwa wamepatikana ndiye huyu wako na hiyo bunduki mariza yeye hapo anapere kwa kotini kufanya nini na ameua watu sita bwana rais wa Kenya wanalia kuanzia isli baragoi hadi mandera nina machungu na mengi ya kukueleza lakini muda hauniruhusu kumbuka Kenya ni jina nchini sisi ni hayo tu kwa sasa